അഡോബി പ്രീമിയർ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ടെക്സ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നും മറ്റുള്ളതുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഭാഗത്തിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് പേര് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും കോമ്പ് അതിൽ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് അത് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സെയിം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സിമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് പ്രീമിയറിലെ സീക്വൻസിനും അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലെയറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രീമിയറിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ മുകളിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ സോറി ഫയൽ എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണാം അതിൽ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വഴി ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ പോയിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ന്യൂ ഐറ്റം എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സീക്വൻസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഇനിയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ടെക് എം എഫ് കെയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പും ഇതിനു ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ പാർട്ടുകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടെക് എം എഫ് കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഫയലിൽ ന്യൂല് പോയിട്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ക്ലാ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്വാളിറ്റി വേണം എച്ച് ഡി വി ക്വാളിറ്റി വേണോ മൊബൈൽ ആൻഡ് ഡിവൈസസിന് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആൻഡ് ഡിവൈസസിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ സബ് കാറ്റഗറീസ് കാണാം സി ഐ എഫ് ക്യൂ സി ഐ എഫ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റികളാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ കാണുക ഡിവ് ഡി വി പി ഐ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഞാനത് വൈഡ് സ്ക്രീൻ തേർട്ടി ടു കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സീക്വൻസിന് പേര് കൊടുക്കാം ആ സീ സീക്വൻസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ സീക്വ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അതായത് വീഡിയോ ഫയലിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സീക്വൻസിന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്ത് പേരാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊ
മോഡിഫൈ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സീക്വൻസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യം ആ ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഇതേ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സോറി പഴയ അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് മുന്നേയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മു മുതൽ താഴോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ളതിൽ ന്യൂ ഐറ്റം എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ എന്ന് കൂടെ കാണാം രണ്ടായി അപ് അഡോബി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് പുതിയ വേർഷനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കാണൂ കാണില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ലീഗസി ടൈറ്റിൽ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ടൈറ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ആ ടൈറ്റിലിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ടൈറ്റിൽ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വല്ല പേരും കൊടുക്കാം ഞാൻ അത് മാറ്റി ടൈറ്റിൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വിഴുത്ത് ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ എത്ര വലിപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഹൈ ടെക്സ്റ്റ് കാണണം എത്ര ഹൈറ്റിൽ കാണണം വിടുത്തിൽ കാണണം എത്ര ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് വേണം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിന് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു യൂസറിന് നല്ലത് ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും അത് ചുരുക്കാനും അതിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ വീതിയൊക്കെ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ പാനലിൻ്റെയും ബോർഡറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടൈറ്റിൽ വിൻഡോ വലുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്താൽ ടൈറ്റിൽ വിൻഡോ ഒന്നുകൂടി വലുതായിട്ട് കാണാം അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് വിൻഡോ വർക്കിംഗ് പാനൽ ടൈം ലൈൻ പാനലൊക്കെ ചെറുതായതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അഡോബി പ്രീമിയറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പഴയ പോലെ തന്നെ നോർമലാക്കി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ലീ ന്യൂ ലീഗസി ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കണാണ് കാണുന്നത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ സെലക്ഷൻ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ അടിച്ചാലും മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെഗുലർ ആണോ ബോൾ ഇറ്റാലിക് ആണോ ബോൾഡ് ആണോ അതൊക്കെ എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റാലിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പൊസിഷന് സെൻറ്റർ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതായത് വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിന് കളർ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ
എന്താണ് ടൂൾസ് പാനൽ ഇതിൽ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ലീഗസി ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീഗസി ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈലുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാം ലീഗസി ടൈറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം തെളിഞ്ഞ് കാണണം എത്രത്തോളം മങ്ങി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും ആ വാ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന എഴുതിയതിൽ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നൂറിൽ നിന്ന് കുറയും തോറും അതിൻ്റെ മങ്ങി മങ്ങി അവസാനം സീറോ വരുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് കാണാതാവുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഒപ്പാസിറ്റി വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ളാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കാണാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് മങ്ങിയ രീതിയിൽ ആ വീഡിയോ കാണും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷനാണ് എക്സ്പൊസ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ വാല്യൂകളൊക്കെ മാറ്റാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മൗസ് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൗസ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് കീബോർഡിൽ പ്ര ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ വരണം ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്പൊസിഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അത് കുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എക്സ് സീറോ പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എക്സ് സീറോ ഉള്ളതിലും മൈനസ് വാല്യൂ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വൈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വൈ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എത്ര മൂവ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലോട്ട് എത്ര മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എക്സ് പൊസിഷൻ മീൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്ര വേണം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എത്രത്തോളം ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോണ്ട് ഫാമിലി അതായത് ഏത് ഫോണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അഡോബി പ്രീമിയറിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ പോലെ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കണം ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം ഇതിന് റെഗുലർ സ്റ്റൈൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില ഫോണ്ടുകൾക്ക് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്ക് പോലത്തെ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫോൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഫോൺ സൈസ് മാറ്റാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ ഫോൺ സൈസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ
അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിന് എന്ത് കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അതിൽ ആ കളർ എന്നുള്ളതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സോളിഡ് കൊടുത്താൽ ആ ഫുൾ അതേ കളർ വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെക്സ്ചർ ഷീന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏത് കളറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പ ഷാഡോയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആംഗിളൊക്കെ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷാഡോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോളിഡോ ഗ്രേഡിയൻ്റോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ എന്നുള്ളതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കളറാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലീഗസി ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈല് പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ലീഗസി ടൈറ്റിൽ ടൂൾസ് ആണ് ഈ ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഈ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സെലക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം എന്നുള്ളത് അതിന് ലീഗസി ടൈറ്റിൽ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് സെലക്ഷൻ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഓരോ ഐക്കണുകൾ കാണാം അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷന് ഇതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സൈസ് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ പെൻ ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട് പെൻ ടൂളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം സാധാ പെന്നിനെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് എവിടെ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം ചില നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആകൃതിയിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉണ്ട് പലതരം ടൂളുകളുണ്ട് ഇനി ലീഗസി ടൈറ്റിൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ലീഗസി ടൈറ്റിൽ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഏത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏത് ഭാഗത്ത് അലൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈം കോഡ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈമിങ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടൈം കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയലിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെക് എം എഫ് കെയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേ നമ്മുടെ ടെക് എം എഫ് കെയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്